ኑሮና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ ኖሮና ቢዝነስ እኛ ለዓለም ንግድ ድርጅት አባልነት ብለን አንድም ያሻሻል ነው ህግ የለም በራስዎ ሀገር ውስጥ ያለው የራሳችን ለውጥ የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎቻችን ለዛ እንድንገባ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮልናል ከውጪ ከመሆን ይልቅ በጊዜ ገብቶ እነዚህ ነገሮች ላይ መደራደር ይጣቀማል በጣም እና ቀድም እንዳልኩ እነዚህ ድርድሮች በ100% ስምምነት ነው የሚጠናቀቁት እንጂ አንዱ ከተቃወመ ሊሆን አይችልም ዓለም ንግድ ድርጅት ላይ ሰጥቶ መቀበል የሚባል ጽንሰ ሀሳብ የለም በተለይ እንደ WTO አይነት በጣም በህጋዊነት ተጣጣረ አይነት ተቋም ውስጥ አባል ስለሆነ ብዙ ገደቦች ከመጥቶናል ግን ለዛ ገደቦች ምን ከበላቸው ለመቀበል ፈልገን አይደለም አባል መሆን ስለላለብርና ከአባልነት የምናገኘው ጥቅም አባል ሳኑን ከመናገኘው ከመናገኘው ጥቅም የተሻለ ነው ስለሆነ ስለመናገኘው ነው ኑሮና ቢዝነስ መስቲ አምባሳደር የንግዱ ማህበረሰብ ማለት ያንዳንዱ ነገር እንኳን ባያቅ የአጠቃላይ የማርኬት ወደፊት የሚመጣው ግን የሆነ ግን እዛብ የማግኔት አለበት ብዬ እናላለሁና ምን ያህል ያቃል ይላል ምን ያህል ግን እዛብ ያለው የንግድ ማህበረሰብ ምክንያቱም አጠቃላይ የንግድ ሲስተሙ ይነካካዋል ነጋዴውም እና ያንዳንዱ አተታምራት እንዳለው ያንዳንዱ እንኳን ባያቅ ከባድም ቢሆን ግን አጠቃላይ ገጽታው በማወቅ ምን ያህል ያቃል ይላል በአጠቃላይ የኛ የሀገራችን ንግድ ከአለም አቀፍ ማህበረሰብ ከአለም ንግድ ጋር የተሳሰረ መሆን አለበት ትስስሩ ስናየው የኛ ሀገር የንግድ ማህበረሰብ ኢኖ በብዙ ሸቀጦችን ወደ ሀገር ውስጥ በመምጣት ላይ ያተኮረ የንግድ እንቅስቃሴ ነው ብዙ የኛ የንግድ ማህበረሰብ ወጥቶ በሌላ ሀገር ኢንቨስት አድርጎ ትልቅ ግሎባል ዓለም አቀፍ የንግድ ኔትወርክ ውስጥ የገባ የተሳሰረ ማህበረሰብ አይደለም ወደዚህ መግባት የሚያስችለን ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለብን በርግጥ የሀገራችን ኢኮኖሚ ያደገ ነው የንግዱ ማህበረሰብ ከከባለፈው አንጻራዊነት በሰፊው የኢኖ አቅሙ የካፒታል አቅሙ አድጓል በአገር ውስጥ በመዝ ነው ቢሆን ግን ከሌላው ክፍለ ሀገር ወይም ከሌላው የዓለም የንግድ ማህበረሰብ አቋያ ሲታይ በጣም ኢምንት ነው በጣም አቅሙ ውስን ነው ስለዚህ ለዓለም ንግድም ኢኖ ህግጋቶች እና የመጫወቻ ህጎች ያለው ዕውቀት በጣም ውስን ነው እና የኛ የንግድ ማህበረሰብ ቀደም ፕሮፌሰር ሲሎን ደነበረው ኢኖ ከሌላው የዓለም ንግድ አባል ሀገር ጋር በመነግድበት ሰዓት በዛ ህግ ነው ምንዳኛው ያ ህግ በእኛ ላይ ተበጻሚ ይሆናል ለዚህ እነዚህ ሁሉ መስረታዊ የሆኑ ዕቀቶች የንግዱ ማህበረሰብ በብቃት አለው ብለን አናምንም በመንግስትም አስፈጻሚ ደረጃ ኢኮኖሚያችን ዝክ ሆኖ በጣም ለረጅም ጊዜ የቆየ በመሆኑ ያለን ዕቀትም ውስንነት አለው በንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ራሱ በአስፈጻሚ አካልም ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ የንግዱ ማህበረሰብ አካል ማድረግ ያስፈልጋል ማወያየት ያስፈልጋል ማሳተፍ ያስፈልጋል ጠቀሜታውን አጉልቶ ማሳየት ያስፈልጋል ጠቀሜታው እጅግ ይጎላ ነው የበዛ ነው በዚህ ውስጥ ገብተን سنጫወት ማለት ነው አንዱ ተወዳዳሪነትን ያመጣል የኛ አገልግሎት ተወዳዳሪ ከሆነ የተማገር ሆኖ 
አግልሉት መስጠት የሚችልበት ሁኔታ ይመጣል ስለዚህ ውድድር ላይ ጥራት ላይ ያተኮረ ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ ትልቅ አቅም ይፈጥርልናል ይሄንን የንግዱ ማህበረሰብ በዚህ ውስጥ በገባን ጊዜ ምርቶቻችን ወደ ዓለም ሲገቡ በጥራትም በተወዳዳሪነትም ደረጃ ሰርቪስም ወደዚህ ስለሚመጣ ተወዳዳሪ የሆነ ሰርቪስ ኢኮኖሚያችን ተጠቃሚ ይሆናል ስለዚህ አሁን ስታንዳርድ ይመጣል ማለት ነው የአባላ ሀገሮች ስታንዳርድ እኛ ሀገር ይሰራል ያ ስታንዳርድ የኛም ኩባንያዎች ያንን ስታንዳርድ ተጥቆ እንዲያመርቱ ስለሚያደርጋቸው ተወዳዳሪ ያደርጋቸዋል ተቀመታው ይቆላ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የንግዱ ማህበረሰብ በዚህ ደረጃ ውቀቱ እንዲሰፋ የማድረግ ጉዳይ የመንግስት ህጋውጪ የመንግስት ራስ ፈጻሚ ሙሁሩ የሙሁራን አካዳሚክ ኤሊቱ እና ፖለቲካል ኤሊቱም ጭምር በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል ኑሮና ቢዝነስ ተልካቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠረነው መሞና ሆቴልን ማመስገን ፈልጋለን ይሄን ፕሮግራም እዚ መሞና ሆቴል ድንቀት ስለፈቀደልን ማመስገን ፈልጋለሁ እስቲ አቱ ታምራት ጋር እንጣና እንግዲህ አስፈላጊነቱ አውርተናል ምን መደረግ አለበት እንግዲህ ቀድም ነካክቻውአለውና ምን ጥንቃቄዎች መወሰድ አለበት ወይም ደግሞ እዛ ላይ አንዳንዴ ጊዜ ሰጠኝ ይላሉ አገሮች ፈረምክ ማለት ሁሉም ነገር አለ ከማለት አይደለም ይሄ ይሄ ሴክተር ለመክፈት ለምሳሌ 10 አመት ይሰጠኝ 6 አመት ይሰጠኝ ላስብበት ሁሉ የሚባል ነገር አለና እስቲ በየሴክተሩ ወይም ደግሞ በየዘርፉ እየተየለዩ ለመንግስት ወይም ደግሞ ለተደራዳሪዎቹ እዚያ እዚህ ማሉ ምን ምክር ይሰጣሉ ወይም ደግሞ ምን አስተያየት ይሰጣሉ አሜን ከተወቀሱ የሚወቀሱት መሄድ በነበረባቸው ፍጥነት አለይዶም ነው በኔ በኩል አይኖ አቃለው ብዙ ሰው ያለም ድርጅት ያለም የንግድ ድርጅት አባል መሆን የሚያለብንም ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አቃለው በጣም ብዙ አቃለው የሚፈሩ ሰዎች አቃለው እኔ እኔ ከነሱ ጋር ድሮ ማን ነበርኩ ማንም አይደለሁ እኔ ማም ነው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለውድድር ክፍት መሆን አለበት ብዬ ነው ማምነው ከሚታጠው ይልቅ የሚገኘው ይበዛል ብዬ አምናለሁ የመጀመሪያው የንግድ ጎች ሰነድ የሚባለው ከቀረበ በኋላ ወደ 100 ምናምን ጥያቄ ነበር የመጣው ከካናዳ መጥቷል ከአሜሪካ መጥቷል ከእንግሊዝ ነበር አብዛኛው ጥያቄ እነዚህ ነገሮች ክፈቱልን ነው እንግዲህ በፊት የነበረው ኔ የሚገባኝ የሪዮት ዓለም ልዩነት ነገር ነበር በፊት በነበሩት በነበረው ስራት የዓለም የንግድ ድርጅትን የኒዮ ሊበራል ተቋም ነው ብሎ በማሰብ እኛ ደግሞ ምን ከተለው የልማት ፖሊሲ የልማታዊ መንግስት ስለሆነ ኢኮኖሚያችንን በመንግስት ቁጥጥርና ይዞታ እንገፋለን የሚል ሳቤ ስለነበረ ያ ሳቤ መስለኛል ደንቃራ ይነበረው እንዳልኩ ቀደም የፖለቲካል ኮሚትመንት ችግር ነው መጀመሪያም የነበረው አሁን ይሄንን የፖለቲካል ኮሚትመንት ችግር አላይ በደም ፕሩቭ መደረግ አለበት እንዳልኩ ያ አራተኛው ውይይት በጥሩ ሁኔታ ሄዷል በእያስባለሁ ነኝ ነገር ግን ከዚህ ወገን የድርድሩ ሶስት አይነት ድርድሮች አሉ የአምባሳደር እንዳለው ባይላተራል ሚሉት ከአገር ለአገር የሚደረደሩት ከኢትዮጵያ ጋር ያጋባኛል ነኝ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ሚል አገር መጥቶ ለምሳሌ ጅቡቲ ያባልነች ጅቡቲ ልትሆን ትችላለች መጣ ይሄንን ማካላ አረጋችሁልኝ አስቆማችኋለሁ ለትልት ይችላል ይሆናል ከዛ ደግሞ መልቲላተራል ሚሉት አለ ከብዙ ሀገሮች ጋር ደግሞ እርሻ ላይ ፕሉ ፕሉላተራል ሚባል ደግሞ ድርድር አለ እንትን ነው ኮምፕሊኬትድ ነው በጣም አሁን ግማሽ አልተደረሰም እንዳልኮ ገና ግማሽ እንኳን አልተደረሰም ካሁን በኋላ ረጅሙ ይቀራልና ገብተህም ትከተልበታል ነው ከገባ በኋላ እኮ ቀደም እንዳልኮ ከተገባ በኋላ ጠቅላላ ያለም ንግድ ድርጅት አባሎች ተደራድረው ያልጨረሷቸው ብዙ ጉዳዮች አሏቸው አሁን እኮ ተደራድረው በጨረሷቸው ጉዳዮች ላይ ነው ውይይቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው እና እንግዲህ ኔ የሚያሳስቦት ነገር ይሄ መደረግ አለበት የሚሉት በርሶ እይታ ምን ምን አለ ድርድሩ ላይ ለኢትዮጵያ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ እንዴት ኢትዮጵያ ያለም ድርጅት ለምን አተንበርክካ መግባት ያለባት ሀገር እኮ ነች 
ምንድነው የሚያሳስበው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ካለም ኢኮኖሚ ጋር ሲወዳደር ትንሽ ቆ ነው በጣም አይማንሱ ኳ አይደለም እና ያተሱ ነው ኔጌቲቭ ተጽኖ እንዳይፈጠርት ምክንያቱም በሱ መልኩ በሱ መልኩ አልወስደውም ነው ትንሽ ስለሆነ ሴንሲቲቪቲ ምንድነው የባንክ ባንክ አይከፈተም ነው እኔ መከፈት አለበት ብዬ ነው ማም ነው ድሮኑን መከፈት ነበር ቴሌኮም ፕራይቬታይዝ መደረግ አለበት ሊብራላይዝ የተነሳው ነጥብ ግን ትንሽ በመሆናችን ቻላ ማለት አለብን ወይ ዝም ብሎ ሳይሆን ለኛ ጥቅም ያስገኝ ድርድር አንግል ፐርስፔክቲቭ ይዘን ምን መሄድ አለብን እንዳገር ማለት ነው እንዳገር ምን መቅረብ አለበት የሚለው ፖይንት ላይ እዛ ላይ ነጥብ ካለው እዛ ላይ ብንጨምር ለምሳሌ ይሁን ኢኮኖሚውን በኤክስፖርት ላይ ለመስራት የሚፈልግ አገር ኤክስፖርት በማድረግ ላይ ለመምራት የሚፈልግ አገር ተገማችና ስርዓት ላይ የቆመ ህጋዊ የንግድ ስርዓት ውስጥ አልገባም ሊላ ይችላል በመግባቱ ይጣቀማል እንጂ አይጎዳም ሳለፍ ጥሩ ነው መግባቱ ጥሩ አሁን በኳስ በኳስ ብትወስደው የኔ ቡድን እንትና ሊግ ውስጥ ይግባልኝ የማለት ያህል ነው ሊግ ውስጥ መግባት አለ በኳስን ከመጫወት በፊት ከዚህ በፊት ትልቁ ኮንሰርን የነበረው የሚመስለኝ እነዚህ በተለይ ሰርቪስ ላይ ያሉት ነገሮች ናቸው በጣም ያሳስቡት ታሪፍ ላይ እንደ እንደ ፕሮፌሰር ቀድም እንዳለው ኦሬዲ የአፍሪካ የንግድ ቀጠና ላይ ከ90% በላይ ለመክፈት ተስማምተዋል ይሄን ያህል በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው ቢኖር ነገር ነበር ኑሮና ቢዝነስ እንግዲህ ይሄን እንት ያቄ አንደኛ ሰፋፍ እናረጋው ብር መስለኛል ብዙ ጊዜ ያጆች በዛ ላይ ዲስከሽን ላይ ሲንከረው የነጋዴው ንግዱ ማህበረሰብ ምናምን ላይ ነው ተቆረው የንግዱ ማህበረሰብ ብቻውን መታየት ያለበት አይመስልኝ ማንኛ ሌላውስ ዜጋ ተጠቃሚውን ብለው ሸማቹ ተመጋቢውን ብለው ወይስ ኮንሲመር ምንለውን በማማርኛ በምን እንደምትደምን ተረጉሙ አላቀ ሰፊውስ ሰፊውስ ነው ለምን እንደሆነ ነው ያነሳውት አንደኛ ምርግት እንደ እንደ ንግዱ ማህበረሰብ ካሰብን ዓለም ንግድ ድርጅት መግባት ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ኢን ዘ ሎንግ ተርም ራቃ ገን ካየ ነው በፊት በፈለግነው ሰዓት መዝጋት መቆረፍ የምንችለው ነገር ማንችልበት ሁኔታ ይፈጥራል ስለዚህ በሞኖፖሊ እየሰሩ ያሉ ካምፓኒዎች ካሉዚህ በትክክል እነሱም ቦርነ የኢትዮጵያ ዓለም ንግድ ድርጅት ገበራ ሲባል እንግልፋልተኛ ያቱም ያቺ በሞኖፖሊ ውስጥ የነገራ ነው ብቁጥር ትርስሩ ተይዞ በኔትወርክ ተይዞ በምን ተይዞ ያለ ውድድር ይሄንን ተጠቃሚው ሸማቹን ዳሪያ ስርብር ነገ 20 ብር ነገ 30 ብር ይያሉ መሄድ አይቻል ውድድር ነው አይደል ይሄንን ስናመጣ ሸማቹ የሚያገኘው ጥቅም እንዴ እንግዲህ የማርኬት ህጉ ከሰራ ብዙ ጊዜ ሰራ ግን ከሰራ ኢኮኖሚስት አይደለም ምን አይደለው ያረ ህግ ባርማይ ነኝ ግን ከሰራ ምንድን ነው የሚሆነው ብዙ ሻጮች ብዙ ተወዳዳሪዎች እኛ ገበያ ውስጥ ይገባሉ። እኛ ገበያ ትልልቅ ነው። ኢኮኖሚ ትንሽ ነው በጣም አስፋማለሁ። ግን ይያደገ ያለ ገበያ ነው። ከ100 ምናምን ሚሊዮን በላይ حزب ያለበት ሀገር ነው። እና ብዙዎቹ ሊስብ የሚችል ገበያ ይመስለኛል። ራቅ አርገን ካየ ነው ማለት ነው። ያኔ ኢትላዩ ባለሙያዎች ነጋዴዎች አምራቾች ሲወዳደሩኛ ገበያ ላይ ይወዳደሩት ወይ በቃጥራት ነው ወይ በዋጋ ነው ወይ በሁለቱም ነው። ያ ደግሞ ለተጠቃሚ ህዝብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ ያለው ይመስለኛል ነኝ የተወሰኑ ይጎዳሉ እነዛ ሰዎች ሲጎዱ አብራቾች ሲጎዱ ምን ሲሉ የተወሰኑት ከብቶቹን ጥብቅ አድርገው ተወዳድረው አሽናፊ ይሆናሉ አምባሳደር ግን ለማነሳው ነገር ማለት ነው የተወሰኑት ከገበያ ነው ይችላል ከገበያ ሲውት የተወሰኑት ሰዎች ከስራ ይባራሉ አብዛኛው ሰው ግን ተጠቃሚ ነው አብዛኛው ሰው ተጠቃሚ ነው እንደገና ይሄ ነገር በሆነ ቁጥር አቶ ታምራት ገብጣ መስማማበት ለምንድን ነው ውድድር በመጣ ቁጥር ለሐሳቦች ክፍት ይሆነ በሄድ ቁጥር ለቃዎች ክፍት ይሆነ በሄድ ቁጥር ተጠቃሚ ብቻ ነው ዘተው አይደለም ራስ አያንዳንዳችን ከውስታችን ያለው የመስራት የኢንተርፕሪነሪያል ስፒሪት ቢባለው የመስራት ስሜቱ አብሮ ነው የሚያድገው በራችንን ቆልፈን 3000 ዓመት 5000 ዓመት ያለ ነው አይደለም የት እንደት እንደدرس እንኳን በኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ያለው ሁላችንና መከፈት አለበት ያ ጥያቄ አለ አይመስልኝ ሲከፈት ግን የሚጠቀሙን የሚጎዱም ማለት ነው ምን አይነት ለዚህ አስግጭት ያስፈልጋል ለክ ነው እና አሁን ለምሳሌ ቀድም ለምን እንደው ስኳር አልገባ ነው የሚለው ተነስተዋል እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ በበረቀት ሆኜ በአማካሪነት ሰርቻለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ስራዎች ነበሩ ኮሚትመንትም ነበር በረጋችን ላይ 
ያ ኮሚትመንት ሄዶ ሄዶ ይመጨረሻው ላይ አላደረሰንም ትክክል ነው ፖለቲካል ኮሚትመንት ማለት እሱ ነው አላደረሰንም ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ይሄ የድገትና ትራንስፎርሜሽን ቅድም ይባሉት ሁለቱ ነበሩ አይደል ሁለቱም ላይ በመጀመሪያው ላይ በመጀመሪያ መስተባበት እንገባለን ሁለተኛው ላይ ሁለተኛው መስተባበት እንገባለን የሚል ነበር አሳውሳለሁ የ2012 ይመስለኛል ሶስተኛው የሥራ ቡድን ድርድር ስናደርግ ያን የነበረው ስሜት በሁለት አመት ውስጥ ሶስት አመት ውስጥ እናጠቃለሁ አለ ደም ይለኝ ከላይም ጫና ነበር ትዝለኛ አስተውሳለሁ በደም ፓስካል ላሚ የሚባል ሰው ነበር የዳርክል ጀነራል የሚሰራው ከኛ የቦክት ከነበሩ የፖለቲካ አመሮች ጋር ቅርብ ግንኙነት የነበረው ሰው እንደነበር አቃለሁ እና ትልቅ ጫና ነበር በጣም እና እኛ እንደውም ከመጨረሻው በፊቴን እንterm አስገብቻችሁን የሚሄዱ የሚል ሐሳብ ሁሉ እንደብረው ትዝለኛ ፓስካል ላሚ ሲነገር ያ ደሞ ከብቻው ተነግረው አለበረ ከኛ ከላይ ከነበረ አመራሩ ጋር የነበረ የተወሰነ ስምነት የነበረ ይመስለኛል ከዚያ በኋላ የሆነ ሁሉ ነገር ሆነ እናቀዋለን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የበፊት ጠቅላይ ሚኒስትር በህይወት መቆየት አለመቻላቸው ከዛ ቀጥሎ የመጣው ፖለቲካ ነው ጥሙን ምን ሁሉ ነገር ይሄንን ወደ ኋላ ይመለሱ ይመስለኛል እንጂ ባንድ ወቅት ያ ያ አይነት ቁርጠኝነት እንደነበረ አስተውሳለሁ እነሱ ቀይ መስመሮች መንግስም ብሎ ቁጭ ብሎ አይደለም ከመናባው ጋር አይደለም ያስቀምጣቸው የሚገባው ማህበረሰቡን አነጋግረው የትኞቹ ተንካራነች የትኞቹ ድካማቸው የትኛው ለኔ በበረቀት ስለመለከተው ስትራቴጂክ ነው በየማምረትኛው ነው የሚለው ለመወሰን የመንግስት ባለስልጣናት ዝምሩ ቁጭ ለመወሰን የለባቸው ከንግድ ማህበረሰቡ ጋር ከባለሙያዎች ጋር ከተለያዩ የሲቪክ ማህበራት ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው ባሏል በየማምረት ያንንም እንደተደረገ ለማቆ የተደረገ እንደነበረ ነው በቂ ሆኖ ያቀም ሊሆን የማይችልም ግን መከተል አለበት ሚዲያው መጭመጫው ያለበት ስራ መጭመጫው ያለበት እና ለምሳሌ አሁን በፊት ከነበሩ አንዱ ማስተዋወሰው የተለበሱ ልባሽ ጨርቆች እንደ ሳልቫጅ ምንድነው ልባሽ ጨርቆች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገቡ ሰከረክለዋል እነሱን ካላነሳቸው የሚል ትልቅ የሆነ ጫና መጣ አንዱ ጥያቄ ለኔ ይቀርበልኝ እንግዲህ አንተ እንደ ህጋው ካለው ትላለህ እሺ እንዴት ነው ምናረጋው ይሄን ነገር ለማስቀረጥ የሚል ነገር ነበር አንዱ ጥያቄ ይቀርበልኝ እና ለማስቀረጥ ማለት እኛ እኛ እነዚ ልቃዎች እንዳይገቡ እንከለክላለን ዛሬም አለ ይሁን አላቀም እና አ እና በህጋዊ መንገድ እንዳይገቡ ከልክለና ከልክለና ለምሳሌ አሁን ተነስተው ሆነ አላቀም በቀርቡ እና ያ ማለት ምን ማለት ነው በWTO ባለም ንግድ ድርጅት ህግ መሰረት ይሄ አሁን የምንለው አይነት ኳንቲቲቲቭ ሪስትሪክሽን ይባላል የመጠን ገደብ ነው ነው አይፈቀድም ቀረጥ ብቻ ነው መጠቀም ይችላል ለቃዎች መተመለከት ይሄንን ኩባያ ከውጭ መባት አይችልም ማለት አልችልም ነው በፍጹም ኩባያ አይገባም ማለት አይቻለም በአለም ንግድ ድርጅት ግን ይሄኛውን እንዳይገባ የሚያደርግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀረጥ በመጣል ማስቆም ይችላል ነው ይሄኛው ጋር ነው አንድሽ አንድሽ% ያደርግበት ይችላል ቀረጥም ራሱ እንትናለው እሱ ድርድሩ ስለላይ ነው ድርድሩ ስለላይ ነው ቀረጥ ህጋዊ ነው ይፈቀዳል የመጠን ገደብ ቅድም ያለው ኳንቲቲቲቭ ሪስትሪክሽን ህጋዊ ጥ ነው ከ1948 ጀምሮ የተከለከለ ነገር ነው ኳንቲቲቲቭ ሪስትሪክሽን አንቀጽ 11 ምን ለዋለ እዚያ ላይ አይቻልም ብሎ ተቀምጣለ አሁንኛ የሳለባ ጨርቆች ላይ ልብሶች ላይ አይቻልም ብለን አስቀምጣለን ይሄማ ህጋዊ ጥ ነው ይሄኛው እስከምታነሱ ድረስ እንደው ከእናንተ ጋር ንግግር ማፈልግ ነው እንዳንዶቹ እኛ ደግሞ የምናረጋበት ምክንያት እንደቀዋለን ብዙ ምክንያቶች አሉ ያ ያገር ውስጥ የቴክስታይል ኢንደስትሪ ማሳብን ይፈልጋልን ወዘተ ወዘተ ብዙ ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች እንትያቄ ይመጣናል ግን እነሱ የለም ይሄኛው መከለከል አይቻለም ሲሉ አሁን ከጤና ጋር ያይዘን ይሄን ነገር በህጋዊ መንገድ ማስቀረጥ ምን ይችላል በዙነት አይኖር ነው ወይ አንዱ ጥያቄ ነበር ለምሳሌ እና ላነሰ ያፈልኩት ምንድነው መንግስት እንዲህ አይነት ነገሮችን ለድርድር በሚያደርበት ጊዜ እንዲህ ነገሮች ከመወሰኑ በፊት ከ ከሚመለከታቸው የሞያ ማህበር የንግዱ ማህበረሰብ አባላት የንግዱ በሚለበት ጊዜ ንግድ ኮመርስ ኤክስቼንጅ ብቻ ማለት አይደለም ኢንደስትሪው ማለት ይላል ማለትም ጭምር ነው እና አ ሁሉንም ማለት ነው እና ለምሳሌ አሁን የተወሰኑ መስኮች ጋር እኛ እነዚህኞችን ማካልቻል እነሱ ራሳቸው የሚሏቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ የምግብ እህሎችን መመልከት ይችላል አብዛኞቹ ሀገሮች እንዴ አዎ በነፃ ንግድ እና ምን አለ ግን የራሷን መመገብ የማትችል ሀገር መጀመሪያው ነፃ ስለሆነ ስለማትችል ምግብን በተመለከተ የለም ገደብ ማስቀመጥ ፈልጋለን ይሄ ያገርካም ያውሮፓ ነው አውስትራሊያ የሁሉም አውቋቁ ነው ረጅም ዜቆ ይለቀቀ። እኛ አሁን ደብሊቲዮ ለመጓስ ሞክር 40% ምናም 50% ምናም ነገላ ነው ከረክራችን። ጃፓን 
ትራንስሌት ደና ምስት ተመራት እንደቀሰው ቀደም የአለም ንግድ ድጅት ወደ ከጋት ወደ እዚህ መጣ የሩዝን በተመለከተ 835% ነው አስቀምጣችሁ ከታጥ ማለት ነው። ከታጥ ሩዝን በተመለከተ አትንቱ ግን የፈለጋችሁት መኪና ሳይወጣ ይግሪንጅ ካገሩ በሩዝ ጉዳይ አልደረደርም ነው ያለችሁ። ያንን ስትልም ማለት ነው ከስቴፕል ፉድ ጋር ነው ይቻ ሀገር ራሷ ነው ምግብ ካልሻለች ነገ ምግብ በሚያቀርብላት ሀገር ብላክ ሜል ምን ድረስ ይችላል ኖሮና ቢዝነስ በአጠቃላይ የጥራት አይነተኛ አላማ ንግድን ማሳለጥ መሰመረለበት የጥራት አይነተኛ አላማ ንግድን ማሳለጥ ንግድ ተሰለጠ ማለት ኢኮኖሚ ያደገ ማለት ኢኮኖሚ ያደገ ማለት የየንደንዳችን ኖሮ ፐር ካፒታል ኢንካማችን አደገ ማለት ለስ የሆነ ስታንዳርዱ በብዛት ያመጡና ግን ኦቨር ፕራይስ አድርገው እዚ ላገልግሎት ተጠቃሚዎች ያቀርባሉ ማለት ነው። አንድ ሰው መግዛት አቅም እንኳን ቢኖረው ኦሪጅናል የሚላቸውን ነገሮች ለማግኘት ገዢ ኃይል እንኳን ይቸገራል currently እና ይሄም ራሱ አንድ ተጽዕኖ አለው አገልግሎት የሚሰጠው ድርጅት ኳሊቲ ብሎ ያቀርበው ተጠቃሚው እሱ ጋር ሲደርስ ካላረከው ሳቲስፋይ ካላረገውና የከፈልኩት ከተጠቀምኩት በላይ ነው ካለ ኳሊቲ ያደርላል ገና ሲመጣ የሚቀበሉት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሊሆን ይችላል ንግድ ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ፋብሪካው ውስጥ ከአዲስ ከተሳባ ወጣ ብሎ ቦታ የሚሰጥ ሊሆን ይችላል ፋብሪካውን የሚያቀርብለት ሊሆን ይችላል ሰራተኞች ይቀጥራል እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከሌላ ዓለም ጋር ከሚጠብ እንደሚጠበቀው ካልሆነለት ዶላሩን ይዞ ለምን ይጨነቃል እዚህ ዶላር ይዞ ሌላ ና ኔጋ የተሻለ ሰርቪስ አቀርብላለሁ የተሻለ ማበረታቻ ያሰጣለሁ ለሚለው ዶላር ይዞ ይዳል በቅርብ ቀን ይተብቁን ኖሮና ቢዝነስ አምባሳደር ዚላይስቲ የሚጨምሩት ነገር ካለ በተለይ ደግሞ ላጣ ምራት ሰጠው ሰጥቻቸው የነበረው ድል ምን ምክር ይሰጣሉ ነው እርሶ ግን እዛው ላይ ስላሉ ምን ምን አቅጣጫዎች የተያዘ ነው በዘርፉ ለድርዱ ምን አይነት ዝግጅቶች አሁን አሁን ወደ ተክባራዊ ባይጀመርም ምን ታስበዋል? ያው ድርድሩ ነው ዋናው ነገር አይደለ? እንደተባለው ከሌሎች ሀገሮች የተማር ነው ለምሳሌ አሁን የተከሰተው የጃፓን እና የሩስ አይነት እኛስ ምን አይነት ይዘንቀርበናል ለዚህ ውይይት የሚሆን ነገር ካሉት? እንግዲህ የፕሮፌሰር በዘርዘር አስቀምጦታል ዋናው የመደራደር አቅማችንን የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም ለዚ ለኢኮኖሚያችን ለኢኮኖሚ እድገታችን ለልማታችን ምንድነው አሁን መክፈት ያለብን መስጠት ያለብን ምንድነው ቅድም ለተባለው በኩል ደረጃ ምንደራደረው ወይ አይደለም እኛ የተቀመጡ የዓለም ንግድ ህጎችን ዴት ከአገራችን ጋር አጣጥመን እንቀበላቸዋለን የሚለው ነው ኢንደስትሪዎቻችን ብዙ የቀጠሩ ኢንደስትሪዎቻችን ባንዴ ከጫውታ ውጪ እንዳይሆኑ የምናደርጋቸው ቀደም የምንሰጣቸው ከአገሮች ጋር ስንደራደር የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች በተገቢው ተጠንቶ የሚመለከታቸው ባለሙያተኞች መክረውበት የመንግስት ፖሊሲ አውጪዎች መክረውበት የሚሰጡ ይሆናሉ። ስለዚህ ከዚህ አቋያ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህኛው በአራተኛው የሥራ ቡድን ስብሰባችን የአገልግሎት ዘርፉንም የተመለከተውንም ክፍል አቀርበናል አስተያየ ተሰጥቶበታል የሸቀጦች የተከለሰው የሸቀጦችም ይድርድር ወይም ሰነዳችን አቀርበናል እና በእነዚህ ሂደት በአራተኛው የሥራ ቡድን ስብሰባ ያደረግናቸው ያቀረብናቸው በአብዛኛው ባውንታዊ መልኩ የተቀበልናቸው ጥያቄዎችንም ማብራሪያ ለመስጠት ሚዘናቸው የመጣ ነው ነገር አለ ስለዚህ ሂደቱን አሁን ቀደም እንደተባለው የተሳሰረ ነው አካ ካካቢያችን ጋር መነገድ ከአፍሪካ ጋር መነገድ እንደውም አልፈን ከአለም ንግድ ጋር መነገድ ብለናል ከአፍሪካ ጋር የመነገድ ሂደታችን አሁን የሚከተለው ጁላይ 7 ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የነጻ ቀጠና የንግድ አባል ሆነን ወደ ስራ ውስጥ እንገባለን ከዚህ በፊት የኛ ንግድ እንደው በቀጡ ከኬንያም ጋር የሚነገድ አይደለም 
በቅጡ ከሱዳንም ጋር ነግደን አናቀም ከጎረቤታችንም ጋር እንኳን የተሳሰረ ኢኮኖሚ አይደለም ስለዚህ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና መግባታችን አንድ ለምድ ይሆነናል ይሄንንም አጋሹ ሁኔታ ይፈጥርልናልና በአጠቃላይ በመንግስት ደረጃ የቅድሚያ በኢኮኖሚ ሪፎርሙ በአገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርሙ አንዱ ፒላር ሆኖ የተቀመጠ ሪጂናል ኢንተግሬሽን ግሎባል ኢንተግሬሽን አንዱ ፒላር ሆኖ የተቀመጠ በመሆኑ ይሄ ማስፈጸም ይኖርብናል ማለት ነው ያዝናቸው ዘርፎች አሉ ይሄን አመት ይክ እንጠብቃለን በኋላን ከፍታቸዋል እንደተባሉ ዘርፎች አሉ ይሄ እንግዲህ አሁን ዝርዝር የድርድር እንትን ውስጥ ነው አይ ሚስተር ሆኖ ሳይሆን እንግዲህ የድርድር ዝርዝር ነገሮች ውስጥ ነው የሚያስገባን ተክላላ በተክላላው ዘርፎች አሉ አሁን በንከፍታቸው የሚጠቅሙን እንደ አገር አሁን ደግሞ በሂደት አንደርቴኪንግ ወስተን የምንከፍታቸው ነገሮች ካሉን ሱን ያያየን የተደረደረን የሰጠን የምንሄደው ነገር አለ ስለዚ በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄንን ለይቶ የሚያቅ ቲም በራዊ ቡድን አለን ያንን የገመገምን እንደልደበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ ማጠቃለያ ያንገባ ይሄ ነገር ባንዴ ብቻ የሚያልቅ አይመስልኝ ሌላም ጊዜ ቀጣይ ውይይት እና ካይድበታለን ምናን ድርድር ተካሄደ እየተባለ ማለት ነው እንግዲህ ምን መደረግ አለበት የሚሉ ሐሳቦች ካሏችሁ ተጠናክረን የበለጠ ኢትዮጵያ ተክም የበለጠ ለማስተበክ ምን መደረግ አለበት ምንስ መታየት አለበት የሚባል ካልባት ታምራት ልጅምሩ እስከዚህ ሚ ዝም እየሰሰው ምንድነው የሚፈራው ለምሳሌ ፍርሃት አይደለም ይሄ ያለ ምን ድርጅት አባል ቢኮን ምንድነው የሚፈራው ኢኮኖሚው ከፈታል ምን ማለት ነው ኢኮኖሚው ከፈታል ለተወዳዳሪነት ብዙ ጉልበት ገንዘብ ዕውቀት ሀብት ያላቸው ሰዎች ይመጣሉ ማለት ነው እና እሱ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት ነገር ነው ሰርቪስ የሰርቪስ ኢንደስትሪ የሚባለው ማን ነው የሰርቪስ ኢንደስትሪ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ በጣም ትንሽ ናቸው ባንክ ኢንሹራንስ ፋይናንሻል ሴክተሩ ቴሌኮሙኒኬሽን እነሱ በብዛት የያብዛኛው ሰው ወይም ደግሞ የኢንደስትሪው ጉዳይ አይደለም የመንግስት የአይዲዮሎጂ ጉዳይ የነበሩ ናቸው አሁን እሱ አልፏል ወይም አንድ አይነት አይዲዮሎጂካል ኦሪንቴሽን ያለ አይመስለኝም ሌላው ጉድስ ሲባል ምንድነው ታሪፍ ታሪፍ ላይ ደግሞ ሸቀጦቹ ቢመጡ የትኛው ኢንደስትሪ ይጎዳል ነው እስቲ አሁን ነገረኝ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ስትራክቸር እናይታ የትኛው ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ነው ያን ያህል ትልቅ ሰራተኛ ቀጥሮ ያን ያህል ትልቅ ኢኮኖሚ ያንቀሳቀሰ ለውድድር ቢጋለጥ እና ቢያቀተው እና ቢፈርስ የጠቅላላ ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ጉዳት የትኛው ኢንደስትሪ ነው የትኛው ማኒፋክቸሪንግ ነው ይሄ ማለት የሉም ይልኩ አይደለም አሉ ይሰራሉ ግን የኢትዮጵያ ማይ ምን ደውና አላቅም ትንሽ ያልተመቸኝ ነገር አለ አለ አይደለም በጣም ማሳነስ የለብንም አለ አይደለም ምን ታረጋው ይሄንን ኢንደስትሪ በከፍት ስላላችሁ ብቻ አይመስልኝ ፕሮቴክት የምታረጋቸው አይደለም አይደለም ምን ምን ነው ፕሮቴክት ሎደፊቱም እንደ ስትራቴጂክ ፓርትነርም ይሆኑ ያገር ውስጥ ቀድም የፖሊሲ ነፃነት ያለውን ኢንደስትሪዎቻችን ለማሳደግ ምን ስፔስ ጥለንላቸው ይሄዳል ነገር ግን ይሁን 164 ተገሮች የዓለም የንግድ ድርጅት ውስጥ ቁጭ ብለው የነስም ይብዛም የየራሳቸው ፖሊሲ ስፔስ አላቸው አሁን ቻይና ያለም የንግድ ድርጅት ስለገባች ፖሊሲ ፖሊሲ ሶቨርኒቲ ይሉታል በእንግሊዘኛ የፖሊሲ የማውጣት ሉዓላዊነቷን አታለች ማለት አይደለም እንደሱ አይሰራም ያለም የንግድ ድርጅት በእንደሱ አይነት ጉልበተኛ ደካማውን የሚያጠቃበት ቦታ አይደለም ሌላው ቀርቶ ነው ነው ሲካሰሱ እንኳን ይወል አንድ አገር ከአንድ አገር ጋር በንግድ ተጣልቶ ሲካሰሱ እንኳን ተ ሆል አይዲያው ይወል ያለም ንግድ ድርጅት ዋናው ሐሳቡ አገሮች ከጋት ጀምሮ በንግድ መቋሰል ጦርነት ውስጥ መግባት የለባቸው ነው ከዛ ከዛ ነው የመጣው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ምንድነው መደረግ ያለበት ሀገሮች በንግድ ግጭት ወደ ለየለ ጦርነት እንዳይገቡ ሚነግዱት ንግድ ፍርአት ያለው መሆን አለበት በሚጋጩበት ጊዜ በፍርአት መፈታት አለበት ነው ስለዚህ የፖሊሲ ነፃነት ዓለም ንግድ ድርጅት በመግባት የሚጣፋ ነገር አይደለም እንደያገሩ ሁኔታ ኮምፕሌክስ የሆነ በጣም ውስብስብ ግንኙነት ስላለ ነው ነገር ግን ኢኮኖሚው ይከፈታል ቢባልና ቢከፈት የትኛው የሰርቪስ ኢንደስትሪ እውነት ለማናገር ቴሌኮሙኒኬሽን ነበር የሚጠበቀው 
እሱ ደግሞ የመንግስት ኢንትረስት ነው የባንኪንግ ሴክተሩ ነበር የሚጠበቀው እሱም የመንግስት ኢንትረስት ራሱ ኢንደስትሪው ክፈቱልኝ ይያለ ይጨቃጨቅ ነበር እኮ የውጪ ካፒታል ቴክኖሎጂ በፓርትነርሺፕ እንዲገባልኝ ይፈልጋለው ይያለ የመንግስት አይዲዮሎጂ የመንግስት ስልጣን ያዘው ፓርቲ አይዲዮሎጂካል ኦሪንቴሽን ስለነበረ ነው የተዘጋው በጣም የሚያሳስበው የሚመስለኝ ታሪፍ ነው ታሪፍ ላይ እንግዲህ የመንግስት ገቢ በጣም ትልቁ ድርሻ ከታሪፍ የሚሰበሰብ ስለሆነ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የርሻ ኢኮኖሚ ነው በርሻ ላይ የተመሰረተ ነው እሺ ይሄ የርሻ ድርድር ላይ ያለም ንግድ ድርጅት አባሎች እንኳን ተደራድረው አልጨረሱም ገና ሁሉ ግዜም እየተደራደሩ ስለሆነ ስለዚህ ምክንያታዊ የሆነ ፍርሃት አይመስልኝ ኑሮና ቢዝነስ ታምራት በሚለው ማለስ ማማበት ፓርት ፋይናንሻል ሴክተሩ በተመለከተ የሬጉሌተሪ አቅማችን ማደግ አለበት በተነጻጻሪ ደግሞ የፋይናንስ ሴክተር እንደ አገር እንደ አገር አትሊስት የኛም ዜጎች ፋይናንሻል ሴክተሩ ገብተውበት አቅም አደርጅተው እንዶ አራትም ባንክ ሁለትም ባንክ ሆኖ ከውጪ ባንክ ጋር መወዳደር የሚችላቸው አቅም መገንባት በህራዊ ጥቅም ነው ይሄ ይሄ በህራዊ ጥቅም ነው ዜጎቻችን የፋይናንስ የፋይናንስ ሴክተር የበይ ተመልካች አይሆንም አንድ የውጪ ባንክ ካፒታል ይዞ ጠርጎ የሚወጣ አቅም ያለው ባንክ ሲመጣ በመጠኑ በፋይናንስ ሴክተሩ የሚሰሩ አግራችን የፕራይቬት ሴክተሩ ባንክ መስርቶ ገንብቶ የሚወጣበት አቅም ያንን እንፍጠር ብለን እንደ መንግስት አጣጫ ይዘን መተናል ይሆነ ርቀት አምጥቶናል ሁለተኛም አገሮች የመቆጣጣር አቅም የውጪ ባንክ ሲገቡ የመቆጣጣር የብሄራዊ ባንክ የሴንትራል ባንኮች የመቆጣጣር አቅማቸው ማደግ አለበት ይሄ ተነጻጻሪ ነው አደግን አሁን በቃን ጨረሰን እንምንለው አይደለም ነገር ግን ኢ ኖ የዓለም ኢኮኖሚው በተሻለ ሁኔታ የምንረዳበት አቅም በጣም ከተዘጋ ኢኮኖሚ ወጥተን ወደ ነጻ ኢኮኖሚ ውስጥ ገብተን ላለፉት አመታት የተወሰነ ርቀት መተናል ያንን የዓለም በነጻ ኢኮኖሚ ውስጥ የተወሰነ ተጫውተን መተናልና በዚህ ረገድ ልምድም አግኝተናል አሁን ሂደቱ እናፍጥን ስንል ኢኖ ሙሉ በሙሉ ብቃት አለን ከሚል መንደሻ አይደለም ይሄንን ሬጉሌት ለማድረግ ነገር ግን የተሻለ ሁኔታ ላይ እንገኛለን ከሚለው ተነስተን ነው እንጂ አይ ስዊፒንግ በሆነ መልኩ እንደዚህ የሚል እንትን እንደ መንግስትም ሊኖረን አይችልም ስንከፍታቸውን ጥቅማችን ይያየ ስትራቴጂ ጠቀሜታቸውን ያየ ነው ምን ከፍታቸው እዚህ ላይ ያለኝ ቆይ እዚህ ላይ ያለኝ ችግር ምን መሰለ እዚህ ክርክር ላይ ያለኝ ችግር አንደኛ 20 ምናምን አመት ሙሉ የብሄራዊ ባንክ የቁጥጥር ብቃት እንደ ምክንያት ሆኖ እነዚህ ነገሮች አይከፈቱም ትክክለኛ ምክንያት አይመስለኝም ዝም ብሎ ኤክስኪዩዝ ነው የሚመስለኝ ሁለተኛ ግን ያው ሁለተኛ ሁለተኛ ያው እነዚህ ነገሮች የብሄራዊ ጥቅም ተብለው እንደ ፎር ግራንትድ ሲወሰዱ ማን ነው ብሄራዊ ጥቅም እንዲፋይን የሚያደርገው እሱ እሱ ጥያቄ ነው የማይመለሰው ሁሉ ግዜ በህራዊ ይል በህራዊ በህራዊ ጥቅምን የሚወስነው ፖፑላር ማንዴት ያለው ጎቨርንመንት ሲሆን ነው በህزب ቅቡልነት የተመረጠ ፖፑላር ማንዴት ኢኮኖሚክ ተርም እኮ ነው አላ አይደለም ፕሮፌሰር እንዴ ይል ላንዱ ላንዱ የፖለቲካ ፎርስ በህራዊ ጥቅም የሆነ ነሰሰርሊ ለሌላኛው ነው ማለት አይደለም የሚያስማማል ባገብ ደረጃ ባገብ ይሄ ኳስማማ በህራዊ ጥቅም ያለ ይሄ ኳስማማ ኮንሰንሰስ በህራዊ መግባባትንም አብሮ የሚያካትት ነው የትኛው የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መቶ በመቶ በህራዊ ጥቅም ላይ መግባባት በህራዊ መግባባት መፍጠር ይቻላል ብሎ ማሰብ አይቻለም አሁን ለምሳሌ የንትኑ ንሰድ የባንኩ ንሰድ ስምምነት እንኳን ሌላ አይደለም በባንኪንግ ኢንደስትሪው ላይ የባንክ ሴክተሩ አንድ 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 ይታል አሳያችሁ አሁን የውጪ ባንክ ይግባ ሙሉ በሙሉ ከዛ ላይ ጀምሮ ከፍተናል ብለን የኛ ሀገር ባንኮች በእንጠይቃቸው ሁሉም እኛ ለንዋጥ ነው እኛ ለንጠፋ ነው እኛ መወዳደር አቅም የለንም አንዱ ባንክ ይውጣናል ለሚል 
ትልቅ ስጋት ነው ያላችሁ ለምሳሌ የነሱን የነሱን አንግል አለማየት በሄራዊ ጥቅም ነው አንዱ እንደ አንድ ይሄ ካንሰር ነው በጣም ሌጂትሜት ካንሰር ነው ካብዛኞቹ ፕሬዚዳንቶች ጋር አላሁኝ ካብዛኞቹ ፕሬዚዳንቶች ጋር አላሁኝ በጣም ብዙ ፕሬዚዳንቶች የባንኮች በጣም ብዙ ሼር ሆልደሮች በጣም ብዙ የባንኪንግ ኢንደስትሪ ሰዎች እንዲከፈትላቸው ይፈልጋሉ ቢያንስ በግማሽ እንዲከፈትላቸው ይፈልጋሉ ይሄንን ነው ያለ እንደ እንግዲህ ሁላችንም ካለን ኢንፎርሜሽን አይደል እኔ የሚጋባኝና እኔ ማቀው አሁን አይደለም ለዘመናት ማቀው በጣም ብዙ ባንኪንግ ሴክተር ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች የባንኪንግ ሴክተሩ ወይም የፋይናንሻል ሴክተሩ የፋይናንስ ኢንደስትሪው ለውጪ ኢንቨስትመንት እና ማለውን ወይ ክፍት አለው ደስተኝ ይችላል አንድ አንድ አሁን ብዙ አናገር ያቀው ፎርም ላርገውና ለብሄራዊ ጥቅማችን ስትራቴጂክ መሆን የለብንም ወይ ማለት ነው ማለት ነው አንድ ጀምር እሱ ዲፋይን ለምሳሌ ቀድም ፕሮፌሰር አንስቷል አይደለ ጃፓንና ሩዝ አንስቷል አይደለ በሩዝ በተነሳ በፍጹም 800 ምናምን ፐርሰንት ነው ያደረገው ማለት ነው ብሄራዊ እሱ ቆይልን ማን ነው ዲፋይን የሚያደርገው ሁለተኛ ነገር ይሁን ግን እንደዚህ ነጎሼት ስናደርግ የኛን ጥቅም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ሀብታም ቢሆንልኝ እኔ መርጣለሁ ለምሳሌ እንደ ብዙ ሰው ስለዚህ እሱ ፖለቲካሊ ኢምፕሊኬሽንም ስላለው ለወደፊት ለሀገር እድገት ለሀገር ጃፓን ሚያመጣችሁ ከዛ አንጻር ነውና ስትራቴጂክ ጥቅም ማየት የለብንም ወይ ስትራቴጂክ መሆን የለብንም ወይ ስንደራደር ነው የሚለው ከዛ ማን ያውጣው ሌላ ፖይንት ይሁን እዛ ላይ ሰጣ ሰጥተን ላን ኖዶ ኖዶ እንችላለን በተለያየ ሰዓት ብላችሁ ምናታችሁ አቋሞች ኖርናል ግን ማንኛውም ሀገር ሊዮስ ለሚችለው በዚህ ደረጃ መንግስት ያለው መንግስት ነው ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው ለዚያ ነው መንግስት የራሱን ሰነድ አጠጋጅቶ ያለ ምድብ ላይ ቀርቦ የሚወዳደረው እና እዚያ ላይ ሄዶ መወዳደር ለመቻል በራሱ ከፍተኛ ጥያቄ ማንሳት ይችላል የፖለቲካ ጥያቄ አሁን ባልከው መንገድ ከተሄደ ማለት ነው ግን ያካ ሄድ ማንኛው መንግስት ምንም አይነት ዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ እንዳይ እንዳይሄድን የሚያርጉ ግን የሰንቶቻችንን ድምጽ አግንቷል የሰንቶቻችንን ምናምን ወደ የሚለው ከሄድ ወጭ ያለው አረንጓዴ ውስጥ ምንገባ ይመስለኛል እና ያንን በዛ መተው የሚቻል ይመስለኛል እና ይሳሰበው ማለት ነው ወደ በኋላ ግን መጀመሪያ ዳንስ ሰው ጥያቄ ግን سنመለስ ምን መደረግ አለበት የሚለው ተጠቅለል ባላንተም እዚያ ላይ ነበር የጀመረውና እንዲህ መንገር ወተን ሄድ ይመስለኛል አንደኛው የጠራይ ለሰው ስሉኝ እንግዲህ ተጫዋቾችን ብንመለከታቸው ሀገር ውስጥ ማለት ነው መንግስት አለ ወደነው ጠላም ነው ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ነው ኮሮና ምንም ይተራደረው መንግስት አለ አንደኛው ከዚያ እንደገና ቀድም ያልሁት ሸማቾቹ ተጠቃሚው ህዝቡ አለ ዜጋው አለ እንደገና ደግሞ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ የሆነ ተዋና ይሆኑ የንግዱ ማህበረሰብ የነግዱ ያምራቹ ወዘተ ኢንቨስተር ሁሉ ነገር ማለት ነው ገበሬዎችን ጀምሩ እነሱ አሉ እነዚህም በተለያየ መንገድ ብንመለከት እንደገና ደግሞ በእኛ ሀገር እንደው እንዳለመታደል ሆኖ በርከት ያሉ ጥንክር ያሉ ሁሉም እንጂ የሲቪክ ማብራት መኖር ነበርባቸው እንዴ አይነት መንገድ ላይ እነሱ ብራታ ጅጥራ ታድርገው የመንግስት አቀጫ ሲሳሳት ይልክ አይደለም ብለው ወዘተ መስራት መቻል የነግዱን የነግዱን ቻምበሩ ለምሳሌ ከተወጩ ከነሱ ጋር ተነጋግረው ያቃሉ ነገራሴ እና እኔ ቻምበሩ ወሳኔ ሰጭ ሰው ቢሆን ወምዛው ውስጥ ቦታ ቢኖርኝ ትልቁ ስራ የሚመስለኝ ኢትዮጵያ ወደ ዓለም ንግድ ድርጅት ሊገባ ነው ሲባል መጀመሪያ ባለሙያዎችን ገንዘብ አዋጅ ቸከነጋዴው ባለሙያዎችን ቀጥረ ለበዚህ መስክ ለሚሰሩ ሰዎች የሚጠቅማቸው ምን ቢሆን ነው የሚጎዳቸው ምን ቢሆን ነው በእያጥንቼ ያንን ኢሺ አምባሳደር ምስጋኑ ጋር ሄጀ ወይም ሌላው በተዋረዱ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ጋር ሄጀ ይሄ ነገር ቢደረግ ከላይ ይጎዳል ስለዚህ እንደሆነ አለበት የሚል ከፍተኛ ይሆነ እንደ እናንተ ሚዲያውን ተጠቅመ ሎቢ ነው ማለት ነው የተለያዩ ሰዎች ነገሩን እንደገባቸው ተደርጎ ላንተ ምን ማለት ነው መባል አለባችሁ ይመስለኛል እኔ እና ይሄ ጋውጮ አለ ለምሳሌ ፓርላማው አለ እኛ ሁላችንም ይወክላል ብለን ነው ብለውና ስለዚህ ከተቀመጠው ቅድም ያለው ሰራ ነገር እንዳለው ነው እነሱ ህግ ከመውጣታቸው በፊት ማዳመጥ ያለባችሁ ማወቅ ያለባችሁ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ያንን ሁሉ ማወቅ ያስፈልጋል ከአስፈጻሚው ከመንግስት በከምንላው ካስፈጻሚው አካል ምን ያህሉ ነው ኡነት ያለም ንግድ ድርጅት መግባት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የሚያቀው ከላይ ስለታች ድረስ ምን ያህሉ ነው የሚያቀው 
ያንዳንዱ የራሱን ሚና አውቆ የራሱን ሮል አውቆ መንግስት ድርድር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የትኛው ጋ ነው ነን የሚጎዳኝ የትኛው ጋ ነው ነን የሚጠቅመኝ የሚለው ነገር ማሰብ ያ ጉዳት እና ጥቅም በሚኖርበት ጊዜ የግድ የነጋዴውን ብቻ ሳይሆን መታየት ያለበት የተጠቃሚ ጭምር አብሮ መታየት እንዳለበት ግን የ የፖሊሲ ነጻነትን ይገድባል ያለም ንግድ ዲጂታል ባልመሆን የፖሊስ ነጻነትን አያጠፋም ስማማለሁ ግን ይቀንሰዋል ግን ይገድባዋል ማንኛውም ውስጥ ፈርም ማንኛውም ይገድባዋል አዎ ግን ያ በዚያ ገደብ ውስጥ መስራት ምን ፈልገው ነው ከመስራት እንችላለን የምናወራው ስለሱ ኑሮና ቢዝነስ አጥታምራት የምጨምሩት ከሌ ማጥቃለ ያወደዳ አሳጥረው የአንድ ሀገር በህራይ ጥቅም የለውም የብሄራዊ ጥቅም ለማስከበር ስትራቴጂክ የሆነ አስተሳሰብ ሊኖረው አይገባም ይያልኩ አይደለም ነገር ግን በድፍኑ በህራዊ ጥቅም እየተባሉ የሚገፉ ነገሮች አሉ ሁሉም ሰው ይሄ በህራዊ ጥቅም ነው ሲባል ኦ ነው እንደ አልነካውም የሚለው አለ ምንድነው በህራዊ ጥቅም ማን ነው ዲፋይን የሚያደርገው እሱን የማንን ከአንድ ሀገር ድፍን አይደለም በዛ ሀገር ውስጥ እጅግ በጣም የተበታተኑ የሚጋጭ ጥቅም ያላቸው ብዙ ቡድኖች አሉ የኢምፖርተር እና ኤክስፖርተር ጥቅም አንድ አይነት አይደለም ቼምበር ላይ ለምሳሌ የሚቸገሩት በበህራይ ጥቅም አሁን ለምሳሌ እኔ የፋይናንስ ኢንደስትሪው ለውጪ ውድድር መከፈት የኢትዮጵያኖችን ያብዛኛውን የኢትዮጵያ ህብረት ሰብ ጥቅም ያስጠብቃል ብዬ አላስበው እኔ ማስበው ይልቁንስ በውድድር ላይ የተመሰረተ ምንድነው የኢትዮጵያ ፋይናንሻል ሴክተር ትልቅ ችግር ካፒታል የለም ቴክኖሎጂ የለም ኖሃው የለም ሌላ ሀገር ሄደህ ምታገኘው ሰርቪስ እና ለውጭ ሀገር ኖረ ታቃለ ባንክ ሄደህ ምታገኘው ሰርቪስ እና እዚ ምታገኘው ሰርቪስ አንድ አይነት 25 አመት ሙሉ አንድ አይነት አይደለም ኮፒ ነው የሚደረረጉት ባንኮቹ ለምን በ በአገልግሎት ጥራት ላይ ያለው ውድድር አይደለም ያለው ወደ ፋይናንስ ዘፉ ዝርዝር በሌላ ፕሮግራም ነገር ስለዚህ ስለዚህ አሁን አንድ ሰው መጥቶ አይ ኖ የመንግስት ፖሊሲ እንደሆነ ይገባኛል የፋይናንስ ሴክተሩ ለተወሰነ አመት እንደተዘጋ መቆየቱ የመንግስት ፖሊሲ እንደሆነ አቃል ነው ግልክ አይደለም ሌላ ቀን አረግበታል እንደምሳሌ መጥቀሰው ጥሩ ነው ቀድም ያስደነገጡን ያሁን ነጡ ጥሩ ነው ቀድም ግን ቢራው ጥቅም የለም እሺ አስደንግጠው አጠቃላይ አስተናን በሳት የኛ ባንክ አንዱ በራሳችን ላይ ማመን አለብን የኛ ቴሌ በራሳችን ላይ ማመን አለብን ለምን እንደሆነ ሄዶ እንደ ኤምቲኤን እንደ ሌሎቹ ሌላ አፍሪካ ሀገር ሄዶ መስራት ይችላል ብለን ማመን ማሳደግ መቻ አለብን እንደ ራኢም ማያዝ አለብን አዎ የኛ ባንክ ኬንያ ሄዶ ኦፕሬት አድርጎ መስራት መቻ አለበት ብለን ማመን መነሳት መቻ አለብን ከመከልከል ጋር ብቻ ማያዝ የለብንም በዚህ ማንግል ማየት አለብን እኛ ብራንድ ይሆኑ ዩኖ ትራንስ ናሽናል ኩባንያዎች እንደ አየር መንገዳችን አይነት ተወዳዳሪ የሆኑ ኩባንያዎች መፍጠር አለብን ብለን ስትራቴጂካሊ የምናስባቸው ነገሮች ካሉ ይሄንንም ማየት ይኖርብናል አንዱ ያ ነው ሁለተኛ ባንኪንግ የፋይናንስ ሴክተር ስንወስ 100 ሚሊዮን ህዝብ ወደ ባንኪንግ ሙሉ በሙሉ የገባ አይደለም አንድ የውጭ ባንክ ቢመጣ አካውንት ከፍቶ ወለ ሰብስቦ ከመውጣት አቋያ ያንን የኛ ባንክ ሊሰሩት ይችላል ሴጋችን ሊሰራው ይችላል አሁን ባለው ኔታ ስለዚህ በምን በምን መቼ ነው በምን ያህል ስፋት መክፈት አለብን እንዴት መክፈት አለብን የሚለው እንደ ሀገር ጥቅማችን ይያያል ምን ሄድበት ጉዳይ ነው እንጂ ዝግ ነው አይቻልም የሚል ነገር መንግስትም የለው እንደዚህ አይነት ፖሊሲም የለንም እዚ ከዚህ አቋያ ነው ምናያቸውና በአጠቃላይ በዚህ ጊዜ ኢኮኖሚያችን በአገር ውስጥ የሚያመነጨው አቅም ተጠቅመን ከአካባቢያችን ጋር መነገድ አለብን መተሳሰር አለብን ንግድ ለሰላም ንግድ ለልማት ንግድ ለስራ ፈጠራ ንግድ ለዘመናዊ አገልግሎት መስፋፋት ትልቅ ተቀመጣ አለው የሚል የአገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም አንዱ ሳቤ ነው ስለዚህ ከዚህ አቋያ የዓለም ንግድ አባሌ መሆን ጉዳይ ትልቅ ፒላር ተደርጎ የተወሰደ በመሆኑ ይሄ በፍጥነት እናጠናቀቀው ትልቅ ስትራቴጂ ጉዳይ ነው ብዬ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ተመልካቾችን እንግዲህ ግዜ በኖርና ሰፋ ባረክ ነው ይሄን ነው ይይት ግን ግዜው ስላበቃ የዛሬ ፕሮግራም በዚህ እናጠናቀቀ ተገደናል በሚከተለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ተናሰምብቱ እንግዲህ እዚ ድረስ መጣችሁ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ
ኖሮና ቢዝነስ